はいどうもこんにちはマッキーですいつもですねご視聴ありがとうございますえ今日はですね年末ということでですねここね1年間ですね僕のね、えー、動画をね見ていただいてありがとうございますまたね来年もね一緒にですね美味しい野菜をね育てていきましょうそして今日はですね僕がね今ね畑で育てている野菜ですねどんな風になっているのかっていうのをですね最後ねご紹介してまた来年ですねまあ、一番最初にんじゃがいもとかですね、えー、そういったねものをね育てたりとか夏野菜ですね早めに種まきして育てたりねし,としていこうかなと思うんですけれどもトマトであったりねピーマンであったりとかですねはいナスであったりとかですね、えー、あとトウモロコシとかね枝豆とかそういったものをですねやっていきたいなって、ね、思っていますここね見ていただくとネギですねが植わっていましてそしてここはクリモソンクローバーがですね埋まっていますはい、このねクリムソンクローバー豆科の植物になりまして、えー、と肥料にね緑肥になりますのでまたね土がですねいい状態にしていきますそしてここにですねトウモロコシとか育ててねいこうかなと思うんですけれどもそういったところでね今ね土作りをしていますそしてこちらはそら豆ですねそら豆をね育てているところになりますそして玉ねぎをね育てていまして来年ねしっかりね大きくねなるように育てていこうかなってねいうところですそしてこちらはホーム玉ねぎでねもう収穫できるねタイ,タイプの玉ねぎになるんですけれども順調に育っていましてあとはこちら大根ですね土に埋めていまして土の中でですねしっかりね育っていくようにして保存している状態です食べる時にですね収穫をしていくっていう感じですそしてこちらがニンニクをね育てているところですこんな感じでね一角ありますそして次はですねこちらは、えー、枝豆ですねをこのレンに育てていきましてこちらは、えー、今太陽熱消毒で熱ね当てて、えー、やってるんですけれども、えー、イネ科トウモロコシですね育てていこうかなと思っていますでここはですね今キャベツをね育てているんですけれどもキャベツもねもう収穫になりますのでこちらはねまた別の野菜でナスとかですね夏の野菜をね育てられるように準備したりとかあとこちらはラッキョウをですね育てていますこれねたくさんね、えー、育ってていましてすごいですね大きくねなってきていますのではい来年ですね6月頃収穫して、えー、酢漬けにしたりねいただいていきたいなと思いますそしてこちらはねまたね別の野菜をねどんどんね育てていこうかなって思っていますそしてこの中はですね水菜であったりのらぼう菜とかですね春菊をね育てていますそしてここは白菜ですね。白菜をね、育てていまして、えー、サラダにしたりとかですね。はい、いろんなね、こちらお鍋にしたりとかね、して食べるごとね、いただきます。まだね、家にですね、収穫したのがありますので、そこはね、そのままにしています。そしてこちらは玉ねぎですね。玉ねぎね、今年たくさんね、育てていまして、こんなにね、さえ大きくね、なって、たくさん育てています。そしてここは腐葉土をですね、今ね、作ってるんですけれども、ビニールに入れてね、腐葉土ですね、作っています。そして、今度はですね、こちらは、茎ブロッコリーになりますね。茎ブロッコリーね、こんな感じで、ブロッコリー、こんな感じでね、今ね、なってきて、これもね、いただけるんですけれども、まだ春までね、大きく成長していきますのでね、育てていったりとか、あと、松陰大根ですね、そういったものもね、育てていったり、キャベツもね、育てています。そしてこちらね、なんか白菜をね、育てています。ここもね、片付けてね、そろそろですね、また、えー、来年のね、野菜に向けてですね、ちょっとね、整理していこうかなと思います。ここね、資材がね、いろいろありますけれども、こういう竹もですね、ちょっと土作りにしたりとか、あとは土作りの他にもですね、いろいろね、作れていきますので、またね、こういうね、えー、土作りって形でもねあの竹をですね肥料にねしたりとかねできますのでそんな感じでねやっていきますはいいかがだったでしょうかねこんな感じでですねはいたくさんねいろんな野菜を育てていますけれども、えー、またね来年もね見よう、えー、ぜひねよろしくお願いします今日はねこの辺で指定したいと思います皆さんね良いお年をお過ごしください、はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございましたそれでは失礼します